നമസ്കാരം ബി വി സ്റ്റേജ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ട വിഭവം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നാൽ രുചിയിലും ആരോഗ്യത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് വേണം എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റഷ്യൻ സാലഡ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടത് കുറച്ച് നാളായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സാലഡിനെ പറ്റി ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഒരു സാലഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് തന്നു അത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് തന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതെന്താ സംഭവിച്ച ഫ്രൂട്ട്സും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു സാലഡാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഷെഫിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കമോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പർ ആപ്പിള് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പിന്നെ സലറീൻ്റെ തണ്ട് കുറച്ച് വളരെ കുഞ്ഞ് ചാ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സലറി പിന്നെ ലെച്ചൂസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ലീഫ് കിട്ടൂലേ ആ ഒരു സംഭവം നല്ല ചുമ്മാ തിന്നാനും അത് അതിന് നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അത് വെറുതെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ വയറുവേദനയ്ക്ക് അപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി വേവിക്കാൻ വെച്ചു കാരണം അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇതിന് ഇവിടെ കിടന്ന അത്രയും സമയം പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുക്കറിനകത്തോട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം അതിനെ മാഷ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടി പൊടിയായിട്ട് നന്നായി മാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സാലഡിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യെസ് അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയോന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ മാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റിനെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാരറ്റിനെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സാലഡൊക്കെ എങ്ങനത്തെയാ നല്ല പച്ചക്കില്ല അതായത് കുക്കുമ്പർ എന്താ പറയുക ക്യാരറ്റ് ടൊമാറ്റോ ഓണിയൻസ് ഇതൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാലഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് തൈരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഡി ഡെയിലി ലൈഫിലൊന്നും നമ്മളിതൊന്നും ഈ റഷ്യൻ സാലഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ ആയാലും റഷ്യൻ സാലഡ് വല്ലപ്പോഴും അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും വിരുന്നിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഡിഷാണ് ഒരു ചെറിയ പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊരു കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോ അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒന്ന് വേവിക്കണം ക്യാരറ്റ് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽ പോലെ അത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറണം അത്രയും അത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു പിന്നെ മയോനൈസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് മയോനൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഏതാണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേഡ് പരുവത്തിലിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പുണ്ടാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഇനി ഞാൻ മാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിലിട്ട
मिक्स वेल टमाटो अधिक चेरका ना पुलिया आवश्यक मैनस ऑलरेडी कुछ पुलिं सलरी चेतु लचूस चेकाद कचूस इन क्याबेजि वलपुर संभव कलर मुड़ी कलर अदर अड्वसबल अड़ता अमेन सालडी आई कलो प्रोसिजेस ट्रैया मकल्ड ना वीडियोशन जेर्णीट ऐसी 
അതിന് അതിൻ്റെ പേര് സ്മോക്ക് സാമൺ സാമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫിഷാണ് സാധാരണ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിലാണിത് കാണുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അത് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കുക്ക് സ്മോക്ക് കുക്ക്ഡ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വളരെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ അതൊരു ഡെലിക്കസിയാണ് ഇത് ഈ സാമൺ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സാൻവിച്ച് ആയിട്ടും വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം സാൻവിച്ച് ആയിട്ടും ഫിഷ് ഉണ്ട് ഫിഷ് സാൻവിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സ്മോക്ക് സാമൺ ഇത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുക്കറി ടൈമിൽ പറയുന്ന ഫില്ല് എന്ന് പറയും ബോൺലെസ് പീസ് ഫില്ല് ഫില്ല് അത് അതെടുത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ബ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് സോൾട്ട് ഷുഗർ വിനീഗ ബ്രൈൻ ബ്രൈൻ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ടും ഷുഗറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഫിഷ് റോ ഫിഷിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫിഷിൻ്റെ ഫില്ല് എടുത്തും വാഷ് ചെയ്യും വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു സ്മോക്ക് ഹൗസ് ഉണ്ട് വലിയ ഇത് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ഹൗസിനകത്ത് ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയത് കാരണം അതും ആ സ്മോക്കിൽ സ്മോക്കിങ്ങിൽ കൂടെ തന്നെ ഇത് കുക്കാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ശരി വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് താജ്മല ബാറിൻ്റെ റൈസ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീ ഫുഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം ഇത് പ്ലേറ്റിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റീസ് ലീവ്സ് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ലെറ്റീസ് ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലെറ്റീസ് ലീവ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതൊരു അതൊരു സാലഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുക്കിംഗ് ഒരു കലയാണെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഫിഷ് ആണ് ആ ഫിഷിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലൈസ് ആണ് ഇതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതെ അത് ഇതൊരു ഒരു സ്ലൈസ് ആണ് ചെറിയ ഒരു സ്ലൈസ് ആണ് ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ വലിയ ഒരു ഫിഷിന്റെ ഒരു ചെറിയ സൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇത് ആ ഇതിപ്പോൾ വൺ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 കിലോ 3 കിലോ 4 കിലോ 5 കിലോ വരെയുള്ള ഫിഷ് ആണ് ആ ഫിഷിന് അതിന്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രമായിട്ട് ഫില്ല് ആയിട്ട് ഏറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതാണ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഷോ ഇത് വെറുതെ ഗാർണിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇത് ഒരു ബ്രെഡിന്റെ മേളിലാണ് ഇത് വെച്ച് ബ്രെഡിന്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇനി ഇത് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ആണ് ഇത് മൊത്തം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ വീണ്ടും ഈ പോർഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ പോർഷൻസ് കുറച്ച് ഈ ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തു അത് സ്കിന്നിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ആ ഓക്കേ അതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാരറ്റ് തിന്ന് ആയിട്ട് അല്ലേ തിന്ന് ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇനി ഇത് ഇത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ഹ്മ് ഇത് കണ്ട ഫിഷ് ആണെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ട്ടോ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും റോൾ ചെയ്യാം റോൾ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു റോസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ റോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റോസ് ലുക്കിൽ ഉണ്ട് എത്ര വർഷ
ഞാൻ കൂടുതലും ഇന്ത്യയിലാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പല ആവശ്യം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇനി ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഇനി ഇതിന് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിംഗിൽ വേറെ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിംഗ് ഇതിന് ഇത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതാണ് കേപ്പേഴ്സ് ഇത് ഒരു തരം കേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഒരു തരം ഇതും ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് കേപ്പേഴ്സും പിക്കിൾഡ് ആണ് ഇത് ഇത് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് മിക്കവാറും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഇത് കേപ്പേഴ്സും ചെറിയ ടൊമാറ്റോയും ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പെസ്റ്റോ എന്ന് പറയും പെസ്റ്റോ പെസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ബേസിൽ ഉണ്ട് സ്വീറ്റ് ബേസിൽ സ്വീറ്റ് ബേസിൽ ഇതും പൈനട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈനട്ട്സ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഹാമൺസ് ഏതെങ്കിലും നംസിൽ ഇട്ടും സ്വീറ്റ് ബേസിലും പൈനട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഗാർലിക്കും ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് പെസ്റ്റോ പെസ്റ്റോ ഓയിൽ ഇത് ഇത് ഒരു ഇതൊരു സാലഡ് എക്കമ്പനിമെന്റ് പോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ എന്ത് ഫുഡാണ് ഇത് ശരി നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത് ഗാണിഷ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ സാലഡിന് സാലഡിന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ബാൾസമിക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ബാൾസമിക് വിനീഗർ എന്ന് പറയും ഈ ബാൾസമിക് വിനീഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതും ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഈ ബാൾസമിക് വിനീഗർ ഗ്രേപ്സ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഒരു മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ സാധാരണ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഓക്കിന്റെ കാസ്ക് ഉണ്ടാവും വലിയ ബാരൽ വുഡൻ ബാരൽ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മെച്ചുർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മെച്ചുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അന്നേരം അതാണ് ബാൾസമിക് വിനീഗർ ഈ ബാൾസമിക് വിനീഗർ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് റെഡ് റെഡ് വൈനും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ബാൾസമിക് റിഡക്ഷൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലിക്വിഡ് ആണ് സാധാരണ വിനീഗർ പോലെ ഇത് കുറെ കൂടി തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി അത് പിന്നെ ഫെർദർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേറ്റ്സ് പുതിയ ട്രെൻഡ് വരുന്നത് ലാർജർ പ്ലേറ്റ് ഈവൻ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ പ്ലേറ്റുകളിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ സെയിം ഫുഡ് തന്നെ വേറെ ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറെ കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബിക്കോസ് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിലും അല്ലേ വളരെ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് സ്മോക്കിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലേ ഈ സ്മോക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് കുറെ കൂടി കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ സെയിം ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാൻവിച്ച് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും സാൻവിച്ചിന് ഈ തിൻ സ്ലൈസസ് സാധാരണ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണ് ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഇത് ചിലപ്പോൾ ബട്ടറും മസ്റ്റേഡും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ സാൻവിച്ച് ഉണ്
basically a frosted or plain iron gilum chia. Other chay that a sandwich at you. Okay. So, we have a smoked salmon. 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 ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരാണ് ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും മുടങ്ങാതെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണും മിക്ക പാചകവും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് അഞ്ചു ചേച്ചിയുടെ മിക്ക വിഭവങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം റാണി കണ്ണൂർ റാണി ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിജയ്ക്ക് ബി വിസ് നൽകുന്ന ബി വിസ് കിറ്റ് സമ്മാനമാ ലഭിക്കും അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി കാണാം ബബായ് കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ലൈവ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻ എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇന്ന് അഗെയിൻ ഒരു സീ ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ഓക്കെ പ്രോൺസ് ആണ് പ്രോൺസ് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പൊട്ട് ഒരാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ അതെ അത് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ആണല്ലേ ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തായാലും ആവ് തിന്നല്ലോ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് 1 2 3 ഹിയർ വി ഗോ ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് പുട്ട് 